Oi gente, tudo bom? Tudo certinho? Olha eu aqui de novo Hoje a gente vai falar de um quadro De um pintor muito legal Que é o Max Ernst é, Pelo nome dá para saber que ele é alemão né? O Max Ernst ele, ele pertenceu a alguns movimentos artísticos Ele passou pelo cubismo Depois ele passou pelo dadaísmo Mas aonde ele se destacou mesmo foi no surrealismo Surreal é mais que real, né? É a linguagem dos sonhos. A gente já falou de alguns outros artistas surrealistas, né? Como o René Magritte, lembra? Então, o Max Ernest, ele serviu na guerra, de, na Primeira Guerra Mundial, né? Que é de 1914 a 1918. Ele foi canhoneiro. E ele deixou escrita uma, uma frase que diz que quando começou a guerra ele morreu. Né? E só voltou a viver de novo depois que acabou a guerra. Ele foi para a guerra porque o país convocou ele, né? mas ele não foi nada feliz para lá. E para vocês entenderem o que é surrealismo, não tem nada mais surreal do que você gravar com um guaxinim em cima da câmera. Vocês não fazem ideia. Eu estou aqui falando para vocês. O microfone que o seu diretor comprou é um misto de palha de aço com guaxinim e rato e com gremlins, que não é da época de vocês, que era um monstrinho. E quando você molhava ele, ele virava gremlins. Pois é, tá difícil. É, o surrealismo, ele é mais do que surreal. Brincadeiras à parte, os artistas que foram do surrealismo falavam a linguagem dos sonhos. O Max Ernst foi um artista surrealista. Ele estudou, ó, vocês verem, ele estudou em faculdade de filosofia e de psiquiatria. Ele fez medicina para entender o funcionamento da mente também. Quem inventou esse lance de surrealismo foi um cara, um poeta francês chamado André Breton. Ele era apaixonado pela, pelos estudos do Sigmund Freud. O Sigmund Freud, ele foi o cara que inventou a, a, a terapia que a gente faz hoje. Quem inventou foi o Sigmund Freud. Ele põe as pessoas deitadas num divã e aí, ele, entre outras coisas, ele interpretava os sonhos que as pessoas tinham para entender qual era o problema que as pessoas tinham. E aí, esse André Breton, ele foi neurologista. Então, ele estudou tudo o que o Freud falou e por isso ele passou tudo para o surrealismo. O Max Ernst, que é um dos artistas do surrealismo, usou esses estudos do Sigmund Freud. É, como assim, tio? Como é que ele usava o surrealismo para pintar? O que, que tem que ver uma coisa com a outra? O que, que tem a ver a terapia com, com pintar? O surrealismo acreditava que a gente, quando pintava, a gente colocava as nossas emoções para fora. Então, a gente não devia, não devia raciocinar. A gente devia deixar a mente falar direto, sem a gente interferir, sem a gente raciocinar, sem a gente pensar. Então, é como se tudo o que tivesse de bom e de ruim nosso viesse automaticamente. É isso que o surrealismo acreditava. Eles, inclusive, faziam poesia, assim, linguagem automática. É, eles acreditavam que assim a gente colocava todas as nossas emoções para fora. Eu, 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 filho, eu, eu faço mais ou menos assim e funciona mesmo. E é legal que no surrealismo era todo mundo meio doidão mesmo. O Salvador Dali era um dos mais doidão, inclusive. Vocês já ouviram falar do Salvador Dali, né? O tio já falou aqui. O... Max Ernst, bem doidão também, ele era conhecido como o Leonardo da Vinci do surrealismo. Ô oh, tio, mas por que, 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 que Leonardo da Vinci tem a ver com essa época? Não é, é que o Max Ernst, quando ele fazia os quadros dele, ele se envolvia a pesquisar as coisas. Sabe o que, que ele pesquisou? Ele pesquisou, por exemplo, a, a anatomia, o funcionamento da asa do morcego. Ele estudou o comportamento dos orangotangos. Ele foi estudar, por exemplo, algo bastante científico, que é o funcionamento do aspirador de pó. É, nesse quadro que nós vamos ver hoje, o, o elefante celebes, ou só celebes, que é o nome mesmo do quadro, é, 
ele utiliza um monte de coisa que ele foi pesquisar. Ele era bem doidão, mas um, 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 quando eu digo doidão assim, é que ele amava tanto aquilo que ele fazia, que você via o quadro dele, você conseguia perceber que ele mergulhava mesmo. É, ele inventou algumas técnicas artísticas diferentes. Ele usava pintura, ele usou colagem muito. Ele fez colagem até 1921. Depois ele ficou mais na, na pintura. Mas ele inventou uma técnica chamada frotage. É, ele usava o nome francês. Frotage é... Você, vamos dizer, você pega uma superfície áspera e você coloca uma folha de papel. Aí você pega um lápis e risca em cima da folha. Quando você tira da superfície áspera, a superfície áspera fica na folha. Isso chama-se frotage. Para falar francês tem que fazer biquin. Então, frotage. O Max Ernst, ele lançou um livro. É, foi, foi mais que um, mas ele inventou um tipo de colagem que era, ele fazia romances colagem. Ele pegava, ele, ele pegava enciclopédias, livros, coisas que eram impressas da época, ele cortava tudo. Teve uma, uma vez que ele ficou três semanas, ele varou de noite num castelo na Itália, recortando, só recortando. Recortava direto. E ele fez, durante três semanas, ele fez as ilustrações desse livro. Olha só, é como se fosse uma, um, uma história em quadrinho, uma história em padrões, digamos assim. Esse, esse livro que ele lançou é, chama-se Une semaine de bonté. É francês, tem que fazer biquim. Une semaine de bonté. É uma semana de bondade. Ele está fazendo uma relação dessa semana com a criação de Deus com os sete dias da criação então mas completamente diferente falando do momento que estava passando a Europa e a Alemanha naquela época que era o momento da guerra tá certo? uma semana de bondade do Max Ernst antes da gente continuar sobe um pouquinho vai lá só pra gente seguir vai lá curte na mãozinha Marca o sininho e se inscreve no canal. Gente, esse é o quadro O Elefante Celebs. O nome do quadro mesmo é Celebs. Tá aqui, ó, pequenininha aqui, ele, uh, o artista pôs. E no verso do quadro também tá escrito Celebs. Tá certo? O... Esse quadro foi pintado em 1921. Ele tem... 125,4 centímetros por 107,9 centímetros. É um óleo sobre tela. E o guarda noturno acabou de passar, você vê. Ou aí, surreal. Ah, eu perdi. É, <risos> o que é muito legal desse quadro é a gente analisar o porquê do nome. Celebes. É o nome popular de uma ilha da Indonésia. Lembra que eu falei no começo que ele era meio tritão de, assim, de, de pesquisar as coisas a fundo e tal? Então ele foi procurar, uh, ele foi pesquisar uma ilha na Indonésia. Uh, mas Celebes também tem a ver com uma musiquinha que ele ouvia cantar uh, na escola quando ele era criança. E a musiquinha fala mais ou menos assim, o elefante de Celebes tem gordura no bumbum, grudenta e amarela. E aí daí que ele pegou o nome Celebes. Só que o elefante Celebes, depois a gente vai dar uma, uma analisada junto. <coughs> Desculpa. É, parece que é um tanque de guerra. Então ele está usando a figura de um elefante, que parece um tanque de guerra, para criticar a experiência que ele teve na guerra, para criticar a guerra toda, tá certo? É, o formato que a gente vai ver daquele elefante é de um silo que ele viu num jornal de antropologia. 
O que é um silo? Silo é onde você guarda os cereais, você guarda o milho, você guarda uh, estoca, né? Cereais. Isso aqui é a imagem que ele se inspirou num silo, né? É, que ele viu num jornal de antropologia e esse silo estava no Sudão. Aqui ele se inspirou num tanque de guerra. Ele foi é, servir na guerra como canhoneiro. Então aqui ó é onde ficava o, o canhão, tá certo? É, se, se isso aqui fosse um tanque. Ah, olha só o que, que é isso aqui. Ele fez como se fosse uma tromba. Lembra que eu falei que ele estudou um aspirador de pó? Então, também parece um aspirador de pó. Essa figura aqui é uma figura que ele se inspirou na deusa Europa. A deusa Europa da mitologia é a filha do rei da Fenícia, que foi raptada por Zeus. E para ele raptar a deusa Europa, ele se fantasia de touro. Do casamento entre os dois nasce o Minotauro, que é aquela mistura de humano com touro. Isso tudo é mitologia. Então ele também colocou mitologia no quadro, olha só. É... que mais? É... Aqui ele usou uma técnica que se você olhar o quadro, até parece que tem colagem, mas não tem. Uh, ele colocou o horizonte lá embaixo para justamente dar mais volume nessa imagem aqui no elefante. Então até parece que está saltando e até parece que algumas figuras como essa manequim, por exemplo, aqui, até parece que é uma colagem. Uh, a manequim que ele se inspirou na deusa Europa, está usando uma luva cirúrgica. Os surrealistas nessa época falavam muito de, de mesa de dissecação, de cirurgia e, e de medicina, né? Tanto o, o Max Ernst quanto o André Berton eram médicos. Uh, que mais? Deixa eu ver aqui. Uh, aqui ele se inspirou em rituais africanos tem toda uma parte religiosa um totem em vários momentos do quadro ele faz uma alusão ele fala da guerra é aqui ó por exemplo ele põe dois peixes e depois tem uma coisa que lembra um avião e depois tem uma fumaça que parece que está saindo do avião também aqui do lado direito é, tudo isso aqui, inclusive o elefante com formato de, de, de tanque de guerra, está tudo para criticar a guerra que estava acontecendo. Está certo? Agora, nós vamos voltar numa coisa importante. Seu diretor, aqui para mim... Oi! Tudo bom? Gente, eu vou encerrar contando um, um, um lance muito legal que aconteceu com esse quadro. Esse quadro foi pintado pelo Max Ernst na cidade de Colônia, lá na Alemanha. Quem comprou o quadro é, foi o Paul Eluard, que era um amigo do Max Ernst e era um poeta do surrealismo. Ele era do grupo surrealista e ele comprou o quadro. Já lá na cidade de Colônia, na Alemanha, ele comprou o quadro. É, ele comprou o quadro no, no ano que foi pintado é, e ficou com ele esse tempo todo, até 1938. Em 1938, quem comprou o quadro foi um artista inglês chamado Roland Penrose. Roland Penrose comprou esse quadro. Esse quadro ficou com ele até 1975, até que ele vendeu o quadro para uma famosa galeria de Londres, se chama a Galeria Tate. Londres. Isso é uma coisa que não deve acontecer sempre. Com o dinheiro do quadro que ele vendeu, ele montou uma fundação chamada Elephant Trust 
para ajudar artistas que estavam começando, dar dinheiro para esses artistas poderem estudar, poderem é, investir na própria carreira. Então, olha só que legal. O dinheiro da venda de um quadro serviu para ajudar um monte de gente da Inglaterra que quisesse ser artista. Esse, essa é a história do, do nosso quadro Celebs, ou o Elefante Celebs, do Max Ernst, que é do surrealismo. Gente, até a próxima! Tá? Não esquece, vai lá, dá uma curtida, se inscreve no canal. Tchau, gente!